Se a questo punto della stagione ti avessero detto che superavi la doppia cifra in Serie B e soprattutto eh, se ti avessero detto all'inizio campionato che saresti stato tra i cannonieri eh, più importanti della Serie G, che cosa avresti risposto? Che si sperava da, da anni sicuramente, è una cosa che, che ricercavo da, da parecchi anni soddisfazione personale importante, ma come ho detto già anche l'anno scorso il merito è dei miei compagni, di tutti, e sono loro che mi mettono in condizione di fare gol e, e quindi con dei compagni forti è più facile fare gol. Eh, dal canto tuo eh, tu metti anche i tuoi compagni nelle condizioni di impostare l'azione d'attacco con grinda uh, determinazione e occupando gli spazi uh, vuoti che si creano nelle difese. Sì, eh, diciamo, me lo porto dai vecchi ruoli che ho fatto, perché giocavo spesso anche dietro la punta, comunque mi trovavo spesso a, sia a fare assist che a liberare spazi, quindi sono comunque cose che ho imparato facendo altri ruoli. Fortunatamente sta andando bene anche come, come assist. Il recupero nel giorno della Pasquetta in un, ad ora di pranzo, eh, qui si sentirà l'odore della carne rossita qui intorno, eh, e per un recupero ti, diciamo, ti sembra una eh, data corretta o si poteva fare diversamente, soprattutto in un orario così infelice? Beh, eh, avranno guardato i calendari, si poteva fare anche in altre date, però eh, decidono loro. Eh. Noi, noi comunque ci saremmo allenati, quindi dobbiamo far, ci dobbiamo far trovare pronti, non cambia, per me non cambia niente, se, sinceramente, non devo fare Pasquetta. Cos'è cambiato invece tra il giorno d'andata e il giorno di ritorno? L'equilibrio, secondo me abbiamo trovato quell'equilibrio che nella prima fase della stagione non avevamo e, e subivamo troppi gol, adesso siamo più compatti, siamo più più cinici anche e, e riusciamo a, a imporci, forse lo facevamo anche prima, però adesso ci impariamo con l'equilibrio che è fondamentale. Ciao Fabio, Gianpoli Mar di Foggia Sport 24, ti volevo chiedere, così avvicino alla partita delicata e importante come quella con il Perugia, Perugia la quale tu hai giocato, che ricordi hai che periodo è stato? per te quello di Perugia? Ma è un ricordo bellissimo, ci ho giocato in due fasi, la prima fase ero molto giovane, era la mia prima esperienza da fuori, quindi devo dire che mi sono trovato benissimo, mi, mi hanno sempre trattato bene, quindi è stata un'esperienza un importante. E poi sono tornato quando ero un po' più grande d'età e abbiamo vinto un campionato, è, stato, è stata una bella annata, è stato sono stato veramente bene. A proposito di, di Perugia, che squadra è e per quello che tu vedi, quello che avete visto con il mister, e se mi dai un giudizio che voi incontrerete una, una coppia d'attacco che è diventata tra le più pericolose del campionato, quella di cioè, Cerri di Carmi, ecco che giudizio tu da attaccante da, del Perugia in generale e poi diciamo loro in particolare. Ma del Perugia è una squadra che adesso anche loro stanno ritrovando un po' di equilibrio che avevano perso forse nella fase centrale e si erano un po' smarriti e adesso con i due davanti hanno ritrovato un tipo di gioco che è un po' diverso dal nostro che puntano molto su, su loro due nelle palla e, e cercano di cerca, li cercano con palle lunghe e sono bravi sia a cercare di tenere palla sia di Carmine soprattutto nello spazio e, di Carmine lo conosciamo da un po' di anni, quindi è, è sempre stato un, un ottimo attaccante. E Cerri mi ha sorpreso tanto, anche se l'avevo visto giocare, devo dire che è molto forte anche lui. Ecco l'ultima, per quello che mi riguarda, riguarda te, il collega accennava al fatto che hai arrivato già in doppia cifra, lui ci, ci sperava, ecco, sugli obiettivi del Foggia, io credo che 
insomma tutti i ragazzi voi è un anno insomma dire arriviamo ai 50 punti e poi vediamo invece gli obiettivi da qui a fine stagione personali di Fabio Mazzeo tu che cosa ti aspetti che cosa vorresti dove vorresti arrivare come porto come asco qualcosa di insomma su questo ma io vorrei sempre il massimo e punto sempre a fare il massimo ma non so quale sarà il massimo spero che sia tanto e bisogna lavorare sempre per raggiungere raggiungere grandi obiettivi quindi io spero di raggiungere di continuare come, come ho fatto il giorno d'andata come, come stiamo facendo ora e se continuiamo così è più facile raggiungere anche i risultati personali ma la prima cosa che conta comunque ribadisco che è sempre raggiungere l'obiettivo di squadra ciao buonasera, buonasera. con il cambio di modulo come ti trovi? è un po' diverso è un modo di giocare diverso che già avevo fatto e magari siamo utilizzati più in fase di finalizzazione che, che da un lato è buono e dall'altro lato un po' ci fa stare fuori dal gioco però è, è un ruolo che mi è sempre piaciuto, ho sempre fatto forse prima ero più presente nel, nell'azione perché essendo l'unico riferimento comunque dovevano cercare per forza me di davanti quindi ero forse più presente come, come palla toccante diciamo. però è un ruolo che mi piace, l'ho fatto in carriera e quindi anzi probabilmente insomma è un'opinione di molti che fosse forse più questo il tuo ruolo cioè più un attacco a due punte che non è un ruolo che ho fatto sicuramente più spesso di, di quell'altro però mi trovavo benissimo anche con, da solo la scelta del, del mister è di non avere due punte sia tu che di Castro non siete due prime punte è per dare pochi riferimenti alle difese avversarie o magari se tu potessi scegliere un tuo partner ne sceglieresti uno con caratteristiche diverse magari una, una prima punta ma sì, sicuramente il mister vuole che ci muoviamo tanto per, per muovere la difesa per spostare i difensori per permettere anche comunque alle mezzali di inserirsi di, e di andare al gol quindi la sua scelta è questa ma devo dire che Nicastro per me non è una prima punta ma ha la fisicità e la la struttura per fare la prima punta quindi è uno che fisicamente ci sta prestante e mi trovo molto bene con lui spero di continuare così ciao pensi che la, eh, questa, for, questa sosta forzata che per il Forge è durato molto tempo rispetto al Teruccio che è già tornato in attività possa fermare questo trend vostro che sta No, insomma, da, da, da Novara è passato un po' di tempo no? ma mi auguro di no abbiamo lavorato, ci siamo allenati è mancata una partita quindi non è che, che poi sia passato tanto tempo Perù già ha giocato non so, forse hanno anche meno tempo per recuperare quindi spero proprio che non cambi niente quindi me lo auguro e praticamente gli ha sempre bruciato la domanda il, il collega, volevo capire proprio se questo periodo di 11 giorni il Foggia tornerà appunto tra qualche giorno a giocare saranno trascorsi 11 giorni può essere stato un vantaggio perché alcuni dicono che possono aver oliato ancora di più tutti i meccanismi nuovi eccetera eccetera oppure insomma uno svantaggio perché comunque la partita che manca è, insomma, ha la sua importanza la partita sì, sicuramente, ma non lo possiamo sapere né io né voi, quindi è una cosa, bisogna vedere come va la partita e se è determinata da, da questo fatto, quindi spero assolutamente di no, abbiamo lavorato bene, ci siamo preparati e per aver, salt per aver saltato una partita penso non cambia niente. Ciao, buonasera, buonasera la Gazzetta Mezzogiorno. Accennavi un po' prima al Perugia, dicevi hanno un modo di giocare diverso dal nostro, però potrebbe essere una partita a specchio a livello perlomeno di sistemi di gioco, un po' come te la immagini da un punto di vista tattico, di ambiente, che, che partita sarà e come secondo te il Foggia deve affrontare? Sarà, hai detto bene, credo che ci affronteranno a specchio perché anche loro giocano come noi, e sarà una partita dove loro cercheranno di fare risultato sicuro perché in casa in casa puntano sempre ai tre punti quindi spero ci attaccheranno spero sarà una partita aperta sia da un lato che dall'altro perché si sa quando le squadre comunque giocano giochiamo di più anche noi quando le squadre invece rinunciano un po' a giocare non è che le soffriamo però è più difficile quando le squadre si chiudono quindi 
spero sia una bella partita giocata da tutti e due le squadre per vincere perché insomma il Perugia segna tanto ma anche il Foggia il Foggia in trasferta sembra avere una marcia in più sì, lavoriamo bene fuori casa ma non lo so, per me lavoriamo bene anche in casa e non so perché ci sia questo cambiamento e di risultati più che altro perché di prestazioni non credo che poi la differenza sia tanta forse ce la portiamo da girare l'andata questa statistica penso che adesso sta un po' cambiando anche se abbiamo comunque toppato qualche volta anche in casa però spero che possa cambiare nel senso che in casa sia in casa che fuori vinciamo avete avuto una pausa sul piano dei risultati in casa col Brescia poi vi siete subito riscattati a Novara che momento è questo adesso per il Foggia che è a metà classifica anche se ci sono diverse partite da, da recuperare per, per diverse squadre è un momento di, di continuare a lavorare di continuare a lavorare senza guardare a niente senza pensare a niente noi abbiamo il nostro primo obiettivo da raggiungere lo sapete benissimo dobbiamo raggiungere prima, prima possibile il nostro primo obiettivo e poi dopo vediamo come va per chiudere due cose volevo chiederti una è come hai vissuto personalmente la tragedia di, di Astori è stata brutta è stata dura perché poi comunque facciamo parte dello stesso mondo è una cosa che, che se pensi che comunque il ritiro lo fai tu tutte le settimane pensi alla famiglia a casa soprattutto e è una tragedia, una tragedia si, si fa fatica a trovare parole bisogna solo augurare il meglio alla famiglia e cercare di chi può di stare il più vicino possibile perché immagino che quello sia tanto eh, tanto per noi figuriamoci per loro e l'altro riguarda i precedenti il Foggia torna a giocare al Curi dopo 12 anni e 10 anni dalle ultime, dalle ultime partite disputate che finirono tutte e due 1-1 segnasti tutte e due le volte tu la prima poi pareggiò Salgato su rigore e l'altra pareggiò del cuore in, in rovesciata che, che ricordo hai un po' di quelle due partite? Eh, mi ricordo che noi non facevamo una bella annata se non sbaglio e... mi ricordo che poi c'è sempre una signora squadra da affrontare questo sì e spero di poter andare lì per fare risultato a noi stavolta e sarebbe bellissimo riuscire a fare un punteggio pieno lì.